ఈరోజు మనం ప్లాస్టిక్ని నిషేధించుకున్నాం దయచేసి ప్లాస్టిక్ వాడకండి అలాగే వాటర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ వాటర్ ఎంత కావాలో అంతే వాడదాము వాటర్ని వేస్ట్ చేయకండి అలాగే గ్రీనరీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఇంట్లో ఒక చెట్టు పెట్టుకుందాము అవకాశం ఉన్న దగ్గర మనం గ్రీనరీని పెంచడం మన బాధ్యత అందరము అది ప్రయత్నం చేద్దాం సో మనందరికీ కామన్గా ఉన్న ఒక ప్లేస్ ఎర్త్ ఆ భూమిని కాపాడుకోవటం మన బాధ్యత సో మన లైఫ్లో చాలా అకేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అకేషన్స్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఆ సెలబ్రేషన్లో ప్రతిసారి ఒక చెట్టు నాటండి ఎందుకంటే అది గాలిని శుభ్రపరుస్తూ ఉంటుంది ట్రై టు లివ్ విత్ ద నేచర్ స్వచ్ఛమైన గాలిని పిలుచుకోవడానికి ట్రై చేయండి మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే పర్యావరణానికి ప్లాస్టిక్స్ చాలా చాలా హానికరం ఈ మధ్య చాలా చోట్ల చేపల్లోనూ ఆవుల్లోను మేకలున్న మనం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలని చూస్తున్నాం అటు పొట్టలో సో వీలైనంత వరకు మన వంతు మనం చేయాల్సిందల్లా మనం ఏ షాపింగ్కి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కాన్షియస్గా ప్లాస్టిక్ వద్దని చెప్పడం పేపర్ బ్యాగ్స్ లేకపోతే క్లాత్ బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్ళడం మన వంతుగా చేస్తే ఎంతో మంది మనం తగ్గించిన వాళ్ళు అవసరం Hello everyone this is PV Sindhu. I'm glad to know that the crew and staff of Sakshi TV has been taking excellent measures to protect the earth. Reduce, reuse and recycle. Cut down on what you throw away. Follow the 3 Rs to conserve natural resources and landfill space. Conserve water. The less water you use, the less run off and waste water that eventually end up in the ocean. Choose sustainable. Use long lasting light bulbs. energy efficient light bulbs reduce greenhouse gas emissions also flip the light switch off when you leave the room plant a tree tree provide food and oxygen they help save energy clean the air and help combat climate change munduga sakshi tv yajamanyaniki sibbandi ki na dhanyavaada paryavarana kalushyam pai prajalaku avagahana penchadaniki pudami sakshi ga ane karyakramam chestunnanduku abhinandan ప్రతి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఒక చెట్టును నాటండి అవి ఆహారం ఇవ్వడంతో పాటు ఆక్సిజన్ను అందిస్తాయి గాలిని శుభ్రం చేస్తాయి వాతావరణాన్ని చల్లగా ఉంచుతాయి ప్రకృతితో జీవించండి వీలైనంత వరకు స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోండి ఏసీ వినియోగాన్ని తగ్గించండి పర్యావరణ పరిరక్షణకు పుడమి సాక్షిగా ముందుకు రండి థ్యాంక్ యూ మన గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ఎంపీ సంతోష్ గారు చేసిన ప్రోగ్రాం ఆ ప్రోగ్రాం ద్వారా రోజు అది మొక్కలు నాటడం తర్వాత ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్తో పాటు ప్రిజర్వేషన్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి దానివల్ల ఈ ఫారెస్ట్ కవర్ కూడా ఇప్పుడు పెరుగుతున్నాయి సో ఈ పొడం సాక్షి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రజల ఇంకా చైతన్య ఈ కాలుష్య నివారణ సంబంధి పక్క వస్తుంది అని ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది ఈ ప్రోగ్రామ్కి నా రచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున శుభాకాంక్షలు పర్యావరణ చక్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము పూర్తి స్థాయిలో మార్చేస్తున్నామనే ఒక అభిప్రాయం అందరిలో కూడా ఉంది కొన్ని చర్యలు మనం తీసుకోకపోతే వచ్చే రోజుల్లో చాలా ప్రమాదం ముప్పు మనపై ఉంది పుడమి సాక్షిగా అనే కార్యక్రమం సాక్షి గ్రూప్ వారు చేపట్టారు పూర్తి స్థాయిలో వారికి వారు విజయవంతం కావాలని నేను కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇప్పుడు కీలకమైన పరిస్థితుల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని వారు చేపడుతున్నారు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది సమాజం హితం కోసం చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఆరోగ్యవంతమైన పచ్చని ప్రపంచం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడదాం జై హింద్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఈ అన్నీ మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇది ఒక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ దే హ్యావ్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ కలెక్టివ్ మూవ్మెంట్లో చాలా బలం ఉంది చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది లెట్ అస్ వర్క్ టుగెదర్ టు మేక్ ఇండియా క్లీన్ బెటర్ అండ్ విత్ నో పొల్యూషన్ జై హింద్ పర్యావరణ పరిరక్షణ అని అందరు చెప్తారు కానీ ప్రతి ఒక్కరు మన వంతుకి ఏం చేయాలని ఎప్పుడు ఉండేది నాకు సో ఎస్పెషల్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ద వాటర్ సో నాకు కొంచెం ఎక్కువసేపు ఇట్లా షవర్ చేసి అలవాటు ఉండే అనమాట అండ్ నాకు నచ్చేది కాదు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నేను కాన్షియస్గా అవేర్ అయ్యి నాకు నేను దీన్ని ఎట్లా సరి చేసుకోవాలనిపించేది శుభ్రత కోసం స్నానం కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రెజర్ కోసం స్నానం చేసే కొన్ని సందర్భాలు లేకుండా అంటే ఆ నియంత్రణ చేసుకునే ప్రక్రియలో అట్లా చేస్తున్నాను 
వీలైనంత వరకు ప్లాస్టిక్ కి నో చెప్పండి దాన్ని వాడకం తగ్గించండి మీరు షాపింగ్ వెళ్లాలనుకుంటే వెంట క్లాత్ బ్యాగ్ ని తీసుకెళ్ళండి మళ్లీ మళ్లీ వాడుకునే వస్తువులను కొనండి వాడిన వస్తువులకు వీలైనంత వరకు రీసైకిల్ చేయండి ఒకసారి వాడి చెత్తలో వేసే వస్తువులను కొనకండి రీయూజ్ రీసైకిల్ అండ్ రెడ్యూస్ అనే సిద్ధాంతాన్ని పాటించండి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది అందరి లైఫ్ ని ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఎవ్రీ డే మనం మన బిహేవియర్లో మార్పులు వస్తే దట్ వీ కెన్ బి అ బిగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద చేంజ్ సో నేను స్వయంగా ఐ పర్సనలీ ట్రై టు ఫాలో దట్ అండ్ డూ దాట్ ఇప్పుడు నా కార్లో కూడా మీరు చూస్తే జూట్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇలాంటి చిన్న చిన్న మన మనలో మనమే చేంజెస్ తీసుకుంటే అది ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద గ్లోబ్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ వే సాక్షి వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బ్రిలియంట్ ఇప్పుడు చా పొల్యూషన్ చాలా విధాలుగా జరుగుతుంది వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ ప్లాస్టిక్ కూడా చాలామంది యూస్ చేస్తున్నారు మనకి ఎన్వైరన్మెంట్కి అది చాలా హార్మ్ఫుల్ అని తెలిసినా యూస్ చేస్తున్నారు సో వీలైనంత వరకు ప్లీజ్ దయచేసి ప్లాస్టిక్ని తక్కువగా యూస్ చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు కూడా మన ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు షాపింగ్ కానీ లేకపోతే వేరే ఏమన్నా సామాన్లు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ అక్కడి నుంచి కొనుక్కు తెచ్చుకోవద్దు అలాగే వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చినా కూడా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ అనేది వాడద్దు ఇంటి నుంచే క్లాత్ బ్యాగ్స్ జూట్ బ్యాగ్స్ చాలా రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి మనం అలాంటి సోర్సెస్ వాడి బ్యాగ్స్ని క్యారీ చేద్దాం కొంచెం అంటే ఫస్ట్లో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు బట్ అలవాటు చేసుకుంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్కి మంచిది మనం అంటే మన ఫ్యూచర్కి మనకు వచ్చిన ఎన్వైరన్మెంట్ మనకు వచ్చిన క్వాలిటీ మనం సప్లై చేయాలంటే మనం ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్త పడాలి ఆల్రెడీ ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నాం ఎన్వైరన్మెంట్ చాలా డెటీరియరేట్ అవుతుంది చాలా పొల్యూషన్ క్రియేట్ అవుతుంది సో మన భాగంగా మనం ఈ మాత్రం కాంట్రిబ్యూషన్ చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది మీకు వీలైనంత ప్లాస్టిక్ వాడద్దు మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కాటన్ బ్యాగ్స్ కానీ వూల్ బ్యాగ్స్ కానీ మీ సొంత బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్ళి ప్లాస్టిక్ వాడకుండా ప్రిజర్వ్ చేయండి బికాస్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ మనకి ఇలా ఇచ్చినంత భూమి మనం కూడా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఇవ్వగలగాలి సో అలా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు బీ మైండ్ఫుల్ అబౌట్ అవర్ యాక్షన్ అండ్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ అర్త్ మన భూమిని మనమే కాపాడుకోవాలి హలో అండి నా పేరు కల్పిక సో ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడాలి అనేది అది మన చేతిలో ఉంది ఇండివిజువల్ చేతిలో ఉంది బికాజ్ మన ఇంట్లో మనం మన జీవితంలో చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తే కానీ మన చుట్టుపక్కల్ని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేము ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పడానికి మనకు స్కోప్ దొరకదు సో బేసికలీ నేను పర్సనల్గా నా లైఫ్లో వాటర్ అనేది నేను చాలా చాలా సేవ్ చేస్తా ఎస్పెషలీ మనకి ఈ ఏంటది వాటర్ ఫిల్టర్స్ వచ్చేసాయి సో ఫిల్టర్స్ నుంచి వెళ్ళే వాటర్ దాని నుంచి వేస్ట్ వాటర్ కూడా మేము వాడేటట్టు చూసుకుంటాం లైక్ దాన్ని ప్లాంట్స్ సేవ్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్లాంట్స్కి వాడతాము లేకపోతే బాసాలు కడగడానికి వాడతాము సో దాన్ని నేను రీయూజ్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ చూస్తూ ఉంటాను ప్రతిసారి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసము అందరం గవర్నమెంట్స్తో సహా సొసైటీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ చేయటం వల్లనే ఈ దీన్ని విజయవంతం చేయగలుగుతాము పర్యావరణ పరిరక్షణలో మనకి ముఖ్యంగా మూడు విభాగాల్లో మనము దృష్టి సారించవలసింది ఒకటి వాయు కాలుష్యం రెండవది ధ్వని కాలుష్యం మూడవది ఈ నీటి కాలుష్యం ఈ మూడింటిని కూడా అందరు కూడా ధ్యాసలో ఉంచుకొని మనం వాటిని కాలుష్యం చేయకుండా కలుషితం చేయకుండా మనం అందరం ప్రయత్నం చేయాలి